Hello everybody. Welcome to Nivas Info. Today's topic is 8th class Mastoni, 2nd chapter, Linear Equations in One Variable Slow, Exercise 3. In the law, first question you say 7x minus 5 is equal to 2x. Ikkada x undi, ikkada x undi. And ikkada unnadi kuda only one variable. Mana chapter name of chess is Linear Equations in One Variable. Ikkada unnadi kuda only one variable. Kaga pote adi two sides undi, two expressions law. A variable undi. Manam in the mundu problem shall I say only one side mathrame, manaku variable undi. Second side only constant undi. I take it at two sides kuda variables undi. A variable value eight and the manam find out yali. Same in the mundu chase no mode transpose method. So, I could have seven x minus five undi and I could have five one edi constant. I could have two x undi. So, 2x, 7x, e rendu variables, so, we one side this kravali, e five ni. Right hand side, this kelali. So, dhani manamu transpose yada mantamu. So, first of the last kundam 7x minus 5 is equal to 2x. If you put 2x in the left side, this koste 7x minus 2x is equal to 5 in the right side, this kelta 5 out sundi. In negative 5, you can go to the other side, fast out sundi. Right side ke transposition up. You can right side low on a 2x fast to left side, go to the other side, negative out sundi. If you have 7x, 2x minus 5x, you can write the right side 5. Now, you can write only 5 values. 5x is equal to 5. You can only 1 value. x is equal to 5 upon 5. 5 5 cancel. You can write only 1. x value is only 1. Next question is very simple. 5x minus 12 is equal to 2x minus 5. 5. Dean law, 2 variables, unne, 2 constants. Unne. First, 5x minus 12 is equal to 2x minus 6. Raskunam. Raskun ta ta, e 12 ni right side is kaldam. E 2x ni left side is kaldam. Apur manaki, 5x minus 2x is equal to minus 6 plus 12. Outundi. Ikada minus 6 mundi and kuchin yente, they already right side undi. Akada unna wadi ni first to rasko ali. Raskun ta ta manam edit the transpose this amo. Dani, next to rasko ali. Here is negative 2 well, so 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 here is negative 2 well, 6 big da, 12 big da. Okay, 12 big value. Kaba 12 and 6 and minus a. Inka yantundi 6 and 20. Ipudu a 6 and negative of fast way. Ipudu allo chinchand. Yendu kante, you could a big a the big gunte, are they value sunday. You could a 12 and a the big value. Kaba t, you 6 and a the in the lunch miglindi. Right? Ipudu 3x is equal to 6. Ipudu maniki only x value all and a 6 upon 3. So 6 and a. 3 चेता डिवाइज जैसा मानेकि 2 ओसुन्दी आधे इकड़ा x value. Next third problem में इधर गुड़ा चाला easy. 7p minus 3 is equal to 3p plus 8. Same इन तमुंदो लागा ने मानेमो transpose जेदम. चेस ना पुरु कड़ा 7p minus 3p आउ तुन्दी इकड़ा 3p इकड़ कोसुन्दी. ये negative 3 आने दिकड़ल तुन्दी. अंटे 8 plus 3 आउ तुन्दी. ये negative इकड़ कोचे टपड़ के positive आउ तुन्दी. Now, 7p minus 3p is 4p. 8 plus 3 is 11. 4p is equal to 11. Only single p value is 11. p value is 11 upon 4. This is why we divide 11 by 4. We divide the division by 0. We divide the point. Next question is 4th one. 8m plus 9 is equal to 7m plus 8. Same, this is the transposition of 8m minus 7m is equal to 8 minus 9. Now, we have to do 8m plus 7m. We have to do only m. Here, 8 plus 9 is equal to negative 1. And here, it is negative 1. Right? m is equal to negative 1. That is answer. Next question, 5th one. 7z plus 30 is equal to 2z plus 14. Same, this is the transposition of the confusion. Here, 
ఇక్కడ టూ జెడ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ జెడ్ మైనస్ టూ జెడ్ అవుతుంది థర్టీన్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నెగిటివ్ నెగిటివ్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ మైనస్ థర్టీన్ అవుతుంది సెవెన్ జెడ్ మైనస్ టూ జెడ్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ జెడ్ మిగులుతుంది ఈ థర్టీన్లోంచి ఫోర్ని మైనస్ చేసినట్టయితే మనకి నెగిటివ్ నైన్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఫైవ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ నైన్ మరి ఓన్లీ వన్ జెడ్ వాల్యూ మనకు తెలియాలంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ నైన్ అపాన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు నైన్ని ఫైవ్తో ఇంకా డివైడ్ చేయలేము కాబట్టి జెడ్ వాల్యూ నెగిటివ్ నైన్ అపాన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ టు వన్ నైన్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వై మైనస్ వన్ దీన్ని మనం ఫస్ట్ రాసుకుందాం స్టేట్మెంట్ రాసుకున్న తర్వాత మీరు ఒకసారి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే నైన్ వై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫిఫ్టీన్ వై ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏది బిగ్ వాల్యూ అంటే ఫిఫ్టీన్ వై ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీన్ వైని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినట్టయితే ఇది నెగిటివ్ అవుతుంది మనకు వచ్చే వాల్యూ కూడా నెగిటివ్ వై వస్తుంది అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము అప్పుడు మనకి వేరియబుల్ అనేది పాజిటివ్లో మిగిలేటట్టు చూసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి ఎక్కడ బిగ్ వేరియబుల్ ఉంటే అటు సైడ్ వేరే వేరియబుల్ని స్మాల్ వేరియబుల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వైని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి నైన్ వైని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి మనం ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళాం ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బిగ్ వాల్యూ అనేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నైన్ వైని మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉన్న నెగిటివ్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అప్పుడు అది పాజిటివ్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వై మైనస్ నైన్ వై ఈ నైన్ వై పాజిటివ్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నెగిటివ్ వై అయింది ఇప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ వై నుంచి నైన్ వై తీసేస్తే మనకి సిక్స్ వై మిగిలింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ దీని వాల్యూ కాదు ఇక్కడ మనకి ఎటు వచ్చేసి వేరియబుల్ వాల్యూ కావాలంటే వై వాల్యూ కావాలి వై రైట్ సైడ్ ఉన్న లెఫ్ట్ సైడ్స్ ఉన్న ఒకటి ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది అది సిక్స్ అపాయింట్ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ డివిజన్ అవుతుంది సో మనకు ఎలాగైనా వచ్చేది వై వాల్యూనే కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అపాయింట్ సిక్స్ అని రాసుకుంటాం సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ అపాయింట్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ క్యాన్సల్ ఈ సిక్స్ క్యాన్సల్ మనకు మిగిలేది ఓన్లీ వన్ అంటే వై వాల్యూ ఎంత వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెన్త్ వన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండర్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ మైనస్ టూ మనకి ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ అందులో బ్రాకెట్ కనపడింది అంటే మీరు ఫస్ట్ బ్రాకెట్ని ఎలిమినేట్ చేయండి బోర్డ్ మస్ రూల్ అనేది ఫస్ట్ ఇదే చెప్తుంది అనమాట ఓకే మనకి బోర్డ్ మస్ రూల్ ఐడియా ఉంటే మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ మైనస్ టూ అనేది బ్రాకెట్లో ఉంది ఫస్ట్ ఆ ఎక్స్ మైనస్ టూని బ్రాకెట్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి బ్రాకెట్లోకి తీసుకురావడం కంటే ముందు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంటుంది అది ఏంటంటే బ్రాకెట్ లోపల ఏమైనా ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంది సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఇక్కడ చేయలేము ఎందుకంటే ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ దాని వాల్యూ మనకి తెలియదు కాబట్టి అక్కడ వేరియబుల్ వాల్యూ తెలియదు మనం అక్కడ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయలేము కాబట్టి బ్రాకెట్లోంచి బయటకు తీసుకురావాలి మరి బ్రాకెట్లోంచి బయటకు తీసుకురావడం అంటే ఈ బ్రాకెట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు వాటికి ఉన్న ఫాస్ట్ టూ నెగిటివ్ సైన్స్ కూడా మల్టిపుల్ అవుతాయి అప్పుడు మల్టిప్లై అయినప్పుడు అక్కడ టూ నెగిటివ్స్ ఉన్నా టూ ఫాస్టివ్స్ ఉన్నా మనకు వచ్చే వాల్యూ ఫాస్టివే ఒక నెగిటివ్ ఒక ఫాస్టివ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది రాసుకుందాం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇది బ్రాకెట్లో ఇప్పుడు త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ అలాగే రాసుకొని ఈ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఏమవుతుంది అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జెడ్ టెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఎక్స్ ఈ రెండు ఫాస్టివ్ కాబట్టి ఇది ఫాస్టివ్లోనే వస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఫాస్టివ్ టూ అనేది నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా సింపుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమే ఇక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ని రైట్ హ్యాండ్
త్రీ ఇంటూ టి త్రీ టి త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ కాబట్టి నైన్ అనేది నెగిటివ్లో వస్తుంది అంటే త్రీ టి మైనస్ నైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ టీ ఉంది టూ టి అది డైరెక్ట్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ అంటే టెన్ టి అవుతుంది అక్కడ టెన్ టి ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ అంటే నెగిటివ్ ఫైవ్ టెన్ టి మైనస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు సింపుల్ ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం ఇక్కడ త్రీ టీ ఉంది ఇక్కడ టెన్ టీ ఉంది కాబట్టి త్రీ టీని రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్తాం అప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి పాజిటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టెన్ టి మైనస్ త్రీ టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు నెగిటివ్ నైన్లోంచి ప్లస్ ఫైవ్ తీసేసినట్టయితే మనకి నెగిటివ్ ఫోర్ మిగులుతుంది ఇక్కడ టెన్ టీలోంచి త్రీ టీని తీసేస్తే సెవెన్ టీ మిగులుతుంది అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫోర్ అనేది ఏంటి సెవెన్ టీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మరి మనకు ఓన్లీ వన్ టీ వాల్యూ కావాలి అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సె నెగిటివ్ ఫోర్ అపాన్ సెవెన్ ఇప్పుడు ఫోర్ని సెవెన్తో ఇంకా డివిజన్ చేయలేము కాబట్టి టీ వాల్యూ ఏంటి అంటే నెగిటివ్ ఫోర్ అపాన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైన్త్ వన్ ఫైవ్ అండర్ బ్రాకెట్ పీ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ త్రీ అండర్ బ్రాకెట్ పీ మైనస్ టూ సేమ్ ఇంత ముందు లాగానే సేమ్ మనము దీని రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఫైవ్ని పీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫైవ్ పీ అవుతుంది ఫైవ్ని త్రీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా త్రీని పీతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే త్రీ పీ అవుతుంది త్రీని టూతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ పీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ పీ ఉంది కాబట్టి త్రీ పీని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం అప్పుడు ఇప్పుడు మనం దీన్ని రాసుకుందాం థర్టీ త్రీ జెడ్ మైనస్ థర్టీ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ వన్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి పాజిటివ్ అవుతుంది ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ జెడ్లోంచి థర్టీ టూ జెడ్ తీసేస్తే మనకి ఓన్లీ వన్ జెడ్ మిగులుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వన్ థర్టీ నైన్ నుంచి ఫార్టీ త్రీని ఫస్ట్ మీరు తీసేయండి తీసేస్తే మీకు ఎంత మిగులుతుంది నైన్ మైనస్ త్రీ సిక్స్ థర్టీన్ అంటే నైన్ నైంటీ సిక్స్ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఇదేంటి నెగిటివ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ బిగ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే వన్ థర్టీ నైన్ కంటే వన్ థర్టీ నైన్ అనేది ఫార్టీ త్రీ కంటే బిగ్ కాబట్టి వన్ థర్టీ నైన్లోంచి మిగులుతుంది దాని అది ఏంటి అంటే నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ వస్తుంది అంటే జెడ్ వాల్యూ ఎంత నైంటీ సిక్స్ నెగిటివ్ నైంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ వన్ సేమ్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ టూ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చింది ఇక్కడ కూడా టూ ఎక్స్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ దీన్ని యాసిడ్స్గా రాసుకొని మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ ఫాస్ట్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది మళ్ళీ కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ తో మనకి ఏమొస్తుంది మైనస్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ దీనికి మల్టిప్లికేషన్ చేయడానికి ఏం లేదు బ్రాకెట్ కంటే ముందు కాబట్టి డైరెక్ట్ బ్రాకెట్ తీసేసి రాసుకుందాం అప్పుడు నెగిటివ్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెగిటివ్ అండ్ ఫాస్ట్ నెగిటివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇది నెగిటివ్ ఇది నెక్స్ట్ కాబట్టి ఇది ఫాస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈజికల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న కాన్స్టాన్స్ని వ్యారియబుల్స్ని అడిషన్ లేదా సబ్స్ట్రాక్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఉంది ఇది ఫాస్ట్ వే ఇది ఫాస్ట్ వే అంటే టూ ఎక్స్ ప్లస్ సారీ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ నెగిటివ్ సిక్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు నెగిటివ్ నెగిటివ్ కాబట్టి వాల్యూ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ నెగిటివ్ థర్టీ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ కాదు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఫాస్టివ్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేయకూడదు బ్రాకెట్ ఉంటేనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి లేదా వాటి మధ్యన మల్టిప్లికేషన్ సైన్ ఉంటేనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది నెగిటివ్ సిక్స్ అనేది నెగిటివ్ దీనికి మీనింగ్ కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్ రెండు నెగిటివ్ కాబట్టి ఆ రెండు ఒక చోట కలిపితే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నెగిటివ్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఇంకా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అయిపోయింది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇక్కడ టూ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎక్స్ ఉంది ఇది ఫాస్ట
నైన్ ఈ త్రీతో డివిజన్ చేయండి మనకి త్రీ మిగులుతుంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అంతా త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్త్ వన్ ఇక్కడ మనకి టూ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ బ్రాకెట్ ఇచ్చి ఒక ఫాస్టింగ్ వాల్యూ ఇచ్చిండు సేమ్ యాస్టీస్గా ఉంది కాబట్టి రాసుకుందాం రాసుకున్న తర్వాత మనం మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాము త్రీ ఇంటూ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఎం టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ ఇక్కడ ఇది ఫాస్ట్ ఇది నెగిటివ్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ ఎన్ ఫైవ్ ఎన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ నెక్స్ట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ యాస్టీస్గా రాసుకుంటాం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికంటే ముందు కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ అడిషన్ లేదా సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇక్కడ త్రీ ఎన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎన్ రెండు కూడా ఫాస్ట్ వే కాబట్టి త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎన్ లెవెన్ ఎన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ టెన్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ ఎన్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎన్ ఇక్కడ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అప్పుడు అది ట్వంటీ సిక్స్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ లెవెన్ ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఎన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తాం అప్పుడు లెవెన్ ఎన్ మైనస్ ఫైవ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ ఇది నెగిటివ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఫాస్టివ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఫాస్టివ్ యాసిస్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు లెవెన్ ఎన్ నుంచి ఫైవ్ ఎన్ తీసేస్తే మనకి సిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అపాన్ సిక్స్ ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ని సిక్స్తో డివిజన్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ మిగులుతుంది దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు మీ క్లాస్కి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోల కోసం ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి లేదా వీడియో పైన ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి మీకు రైట్ టాప్లో ఐ సింబల్ కనిపిస్తుంది దానిపైన మళ్ళీ ట్యాప్ చేయండి దీనికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ వీడియోసు లేదా మీ క్లాస్కి సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్కి సంబంధించి కింద వీడియోస్ డిస్ప్లే అవుతాయి లేదా వీడియో కింద నివాసిన్ పోని ఛానల్ నేమ్ కనిపిస్తుంది దాన్ని ఒకసారి టచ్ చేసి ఛానల్లోకి రండి మీకు అక్కడ ప్లేలిస్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ ప్లేలిస్ట్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు మీ క్లాస్ యొక్క నేమ్తో సహా టోటల్ వీడియోస్ ఒక ప్లేలిస్ట్గా ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ